Então, estamos de volta. Vamos falar, vamos tentar aqui o meu primeiro series. Desbloquei mesmo agora. Portanto, primeiro series da liga, Awakening 5. E, e depois falamos um bocadinho sobre a build. Muitos de vocês têm perguntado uh, as mudanças desta liga. Houve uma data de coisas que eu mudei. E quero-lhes falar um bocadinho sobre como é que está e como é que poderá estar no futuro. Mas antes disso, vamos ver uh, Cirus. Vamos ver se eu consigo uh, matar sem perder muito XP. Portanto, isto, vamos dar um tempinho para isto carregar as texturas. E vamos lá. <risos> What's this? A real challenge. You finally caught my attention. Está a lagar bastante. Die. Não é muito bom. Não é bom sinal. Tentar não perder muitos zumbis. Ok. Primeira fase não foi má. Vamos deixar que ele chegue ao pé de nós. Não estás. Mate os meus zumbis, por favor. The others found strength in their projections. They became reliant on them. I am not so foolish. Isto é a matar os meus minions. Be silent. E lá. This world is ready and not before. Vai. Die. Die. Ih, caralho, me dai mesmo, e foi dai mesmo. Como é que eu morri aqui? What? Como é que eu morri ali? Como é que está? Está tudo vivo? Não sei como é que eu morri ali. Pensei que estava fora do range. Vou ver como te amo. Lá se foi 10%. Isto é muito, é muito chato jogar assim com, com esta performance. Olhem olha, olha os FPS aqui a carregar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos lá. Estava quase a par, ó. Texturas. Aquela. Ok, fez o vortex porque eu saí da área, né? Eu reseto sempre a zona de. da fight. Ok, ainda não estava pronto. Is life really interesting enough? Just no part of the main she's been. Watch beauty crumble. So it's the fans. Turn, turn my zone horrible. Turn my zone horrible. Por favor. Okay. Terceira fase. Terceira fase. Olha lá, mostra aí que, que não dá. Cara, tá por ali no meio da confusão. Não tá, tá ali. Ok, agora. Este Bortex, não sei se ele fez o Bortex para passou de fase ou porque eu pisei a linha da área, né? Já vamos ver. Se vamos para a última fase ou não. Obliteration! Está limpa isso que é para eu passar. Lá se foi o Bortex. Deixa-me passar, meu amigo. Agora não me deixa passar. Mais 30 segundos aqui. Não me deixa passar. Não me deixa passar. Posso passar? Não. Caramba. Perdi aquela oportunidade agora. Afinal não são 30 segundos. Afinal é um minuto. Posso? Posso, oh, please? Why resist? Why resist? Estás aqui? Portanto, ainda temos todos os zumbis. Vamos ver neste spot bosta. 
Strike. Falta por um strike do, do Kingmaker que ajuda muito no Sears. E tipo a comprar. E tipo a comprar antes da fight, mas não estava no nome. Caralho! Não é preciso ir a geneira, não é? Não é preciso ir a geneira, mas. Swift Affliction, not bad. Primeira. Primeira kill. Vamos ver se, se eu tenho preço para isto. 3 exaltas, 300, 300 caos. Ok, para primeiro ser, não foi nada mal. Já vai ajudar nas próximas compras. Então, vamos lá falar um bocadinho sobre a build. O que é isto? Uh... Então, muitos de vocês me perguntaram. Eu queria falar já a responder à pergunta que mais me fazem esta liga, que é... Epic, onde é que estão os pontos do Uber Labirinto? Meus amigos, vocês estão fartos de perguntar... Não é preciso, porque nós estamos a fazer uma build de golem, elementali golem elementalista com golems de dano físico. Portanto, todos estes pontos aqui são pontos de dano elemental, que, que aumentam o dano elemental. Nós não vamos tirar partido nada. Nós podíamos tirar partido de choque e de shield, mas nós já estamos a usar nesta build os Skitter Bots, que, que, está a tirar partido, que nos está a dar o choque. Okay? Podíamos tirar partido do shield, mas para fazermos isto nós tínhamos de estar a, a, a usar um ataque, um spell e dar crits. E nós não vamos fazer isso. Portanto, não precisam fazer o Uber Lab com esta build. Okay? Ponto número 1. Um. Ponto número 2. Porquê é que nós estamos a usar este amuleto? E porquê é que estamos a usar estas luvas? E porquê é que estas luvas têm o, o rei Menazor? E porquê é que o rei Menazor não está neste amuleto? Então... Nós, à medida que vamos construindo o nosso personagem, à medida que, a liga, que vamos conhecendo as mecânicas da liga, nós vamos mudando a nossa build para aquilo que nós estamos a enfrentar. Nesta liga que nós estamos a enfrentar, são rituais, que é uma arena. Uma arena cheia de monstros para andar no mesmo sítio. Então, sugeriram na live... Porque, é, bem, porque é que não usas esta ruba? Esta luba é brutal, porque esta luba tem uma, uma espécie de uma, de uma mecânica de Dunter. Vocês sempre que matam um monstro raro, você uh, cria um, uma shrine, um, um pequeno totem, que vos dá um buff. Pode ser um buff ofensivo e um buff defensivo. E ainda por cima, stackam. O que quer dizer que vocês estão fazendo no ritual, vão matando raros e vão criando estes totems que, vão, que estão a dar bónus a todos os aliados. Então, é um ponto muito importante e vocês podem usar se tiverem a fazer uh, ritual. Se não tiverem a fazer ritual, podem não fazer. Se, se chegarem a um ponto que vocês dizem, é, eu só estou a usar o golem para matar os ciros. Ah, Podem usar umas luvas raras, ok? Agora, este, estes, uh, este item, que é um, um item da Liga Blind, possibilita-vos ter outro encantamento, uh, outra noite. Então, tendo outra noite, nós podíamos passar o Reino Nazor logo no início, quando vocês estão a, cons a construir o personagem, e pôr nas luvas. Porquê que eu estou a usar este amuleto? Porque este amuleto joga muito bem com, esta, com a mecânica desta Liga. Porquê? Porque nós estamos com os espectros. Uh, esta liga, por causa dos nerfs, os espectros estão muito mais fracos. Os espectros de, que dão as power charges, as frenes e charges. E, portanto, eles morrem muito mais fácil. Têm menos vida, têm menos level. Então, uh, eu estou a usar espectros tanques. Eu estou a usar o tool, que apesar dos nerfs continua a ser útil. Uh, que parece que o nerf não foi aplicado. Temos o tool, que tem muita vida. E estou a usar... O Arena Master, que também tem muita vida e dá um, um, um boost de attack speed. Então, estamos a usar estes specs que têm muita vida. Então, como nós estamos a usar um spec que tem muita vida, nós podemos usar o, Jinka, o, o, o Jincha de Juju. Porque o Jincha de Juju é um amuleto que tem tudo bom para, 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 esta, para o 3.13. Uh, mitiga dano que nós sofremos e passa para os Spectres. Nós estamos a usar Spectres tanques por causa dos nerfs do Spectre. Joga bem. Tem um gol de caos resistance muito alto. Top. Porque nós nesta build queremos, destacar o ca... queremos chegar ao capo da caos resistance. E nós temos rituais de caos nesta liga. Vocês vão fazer o um mapa e de repente aparece um, um ritual de uma arena. Que vocês têm que estar dentro da arena. E é caos por todo o lado. E portanto é bom que vocês destaquem o caos o mais rapidamente possível nesta liga. Portanto joga muito bem. E dá, aumenta o efeito 
das, das cartas. Portanto, é um, é um, e, e tem, e é base de Dexter, que nós precisamos para saber. Portanto, é um item brutal. E é um item que vocês podem usar até craftarem o vosso amuleto mais dois. Ok? Uh, e basicamente é isto. Vocês podem, nesta liga, comprar o braço do homem está muito mais barato. Um, as joias estão muito mais baratas do que a liga anterior. A uh, Anima Stone... Per outra pergunta. Epic. Quais são as gemas que eu compro em primeiro? Anima Stone, Might, Harmony... Meus amigos. É muito simples. Vocês têm a Anima Stone que dá mais dois golems. Vocês têm a Might que torna os vossos golems agressivos. Mas que vocês rapidamente podem substituir... Uh, para sacrificar um bocado de, de dano por um feed frenzy, ok? Então, pense assim, a Might vocês podem substituir por um feed frenzy. A animação me dá mais dois golems. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês começam com pouco dinheiro. Vocês têm pouco dinheiro, no início vocês compram uma arma, compram uma Eminence e, está, e põem na tri. Ok, então dá um pequeno buff aos vossos golems. Começam a juntar dinheiro, compram uma Might. Ok? Vocês até podem comprar duas Armand e duas Gemini e vão bufar os vossos Golems. Lembrando que não vale a pena vocês comprarem uma data de joias se vocês não tiverem Sócrates para colocar essas joias. Ok? Então, Armand, Gemini. Vocês pensem sempre que é Armand, Gemini, Might. Armand, Gemini, Might. Então vocês compram o Armand, Gemini e põem o slot e depois vão a, a tentar juntar dinheiro para a Might. Quando conseguirem comprar a Might, é tal coisa. Craft Anima Stone ou Equipa Might. Craftam a Anima Stone, porque a Anima Stone vai nos dar mais golems. Mais golems é mais dano. Então, vocês pegam na Armin que compraram, pegam na Eminence que compraram, pegam na Might que compraram, vão no Vendor e craftam a Anima Stone. E equipam na Tree, mais um golem. Depois vão comprar mais uma Anima Stone, mais uma Eminence e mais uma Might quando conseguirem. Quando conseguirem. E equipam na Tree, ok? Um, e está resolvido a conversa da Anima Stone. Então... Nós temos esta, 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 esta basicamente, o, a base da build. O que é que eu vou fazer a seguir? Então, esta liga é muito interessante em termos daquilo que nós podemos fazer. Porque esta liga nós vamos ter uma build que vai estar entre a, a build da Eist e a build da Arbast. A build da Arbast foi a melhor build possível que nós podemos montar para o Golem. A build da Eist foi a build mais básica que nós conseguimos construir. Então... Nós vamos estar intermédio. É óbvio que nós tivemos um nerf brutal no dano, em todos os aspectos, o dano diminuiu. Mas nós conseguimos construir exatamente a mesma build da liga anterior, que fazia todo o conteúdo, e com os pequenos upgrades. E os pequenos upgrades, comparativamente com a liga Ice, que vos vão puxar o dano para cima e meio que anular o nerf. E quais são esses upgrades? Eu vou-vos dar aqui algumas dicas, mas quero que vocês tenham muito em consideração aquilo que eu vou dizer agora, que é... Não é necessário. Portanto, vocês não venham dizer que... Ah, meus amigos, mas a build de Golem é 50 Exalted. É 100 Exalted. Não, só é 100 Exalted se vocês quiserem ter estes upgrades que não são necessários. Vocês vão ver a minha fight da Maven. Não tem nada destes upgrades que eu vou falar agora. A fight da Maven que eu fiz na Standard com o equipamento da Liga Iced. Com o um Nerf. E eu fiz a fight da Maven. E muito fácil. Portanto, nós estamos a falar de... Passar para o próximo nível e deixar a build ainda mais forte. E que upgrades são esses? É, voltamos à Liga Arbas. Como nós temos acesso à Liga Arbas, nós podemos craftar um staff exatamente ao da Liga Arbas. Vocês podem ver no guia, vocês podem ver no vídeo como é que craftam passo a passo. É exatamente a mesma coisa nesta Liga. E por que este craft é tão roubado? Porque este craft, vocês têm mais, do, mais cinco a, toda, a, a physical gemas, mais cinco a physical gemas e mais dois a spell gemas. Então, o mais dois a spell gemas vai me anular um pouco o nerf dos espectros. Porque, comparativamente com a Liga Iced, o mais dois a spell gemas vai puxar o level dos espectros para cima. E, portanto, vai dar mais vida aos vossos espectros. E meio que anula o nerf. Ok, nerf dos espectros resolvido. É um, mais, é um staff que, comparativamente a estas weapons, dá mais dano. Porquê que dá mais dano? Porque as weapons é mais 6, mas o staff é mais 5. Sim, mas o staff tem o um rolo de 90, mais ou menos, em crise, em crise damage e mais 5% de chance de double damage. O que é 5% more damage. Então, o level que vocês perdem de equipar o staff comparativamente com estas adagas... Uh, rapidamente ficar no lado com 5% de more damage e com o 90% de crise de damage. 
pelos números da Arbas, equipar este staff aumenta o vosso dano em cerca de, de 10%, 10-15%. Então, qual é a outra vantagem do, do staff? É que o staff, para além de ter os mais 5 de gemas e ter este modificador, vai ter mais slots livres. E normalmente o que se faz, se vocês forem ver na, na Arbas, vocês craftam duas resistências. E isto é maravilhoso, porquê? Porque, lembrando que nós estamos a usar estas luas que nos, que nos basicamente estão a nerfar um bocadinho as resistências, nós craftando o staff meio que resolvemos esse problema das resistências. Se vocês chegarem a um ponto e que tiverem focado só em boss e quiserem tirar estas luvas, se vocês tiverem só focados em matar o Sirius, se tiverem só focados em, em matar a Maven, em fazer os mapas de 10 bosses da Maven, os, fight, os uber bosses da Maven, vocês vão descartar estas luvas porque vocês não têm interesse em ter as luvas. Estas luvas é para a liga ritual, não é para matar bosses nem para fazer o atlo. Estas luvas é para a ritual. Portanto, vocês depois vão querer craftar umas luvas com mais resistências, com mais vida, possivelmente com rolos de dano, para se quiserem focar no endgame, nos bosses. Mas se vocês puserem isto, vocês vão ter ainda mais resistências. Tendo mais resistência, vocês conseguem ter botas melhores, cintos melhores, anel melhor e amuleto melhor e elmo melhor, porque não estão tão presos às resistências. Portanto, é um grande upgrade. Que vocês só devem fazer se vocês quiserem levar esta build ao limite e continuar. Porque vai ser difícil craftar esse staff. Ok? São uma data de etapas que é para os mais resistentes. E vocês vão ter que gastar dinheiro, vocês vão ter que fazer muita árvore, mas eu só vos estou a dizer que é possível e é o meu objetivo da liga é craftar esse staff, ok? Mas não ficamos só por aqui, porque também podemos craftar um amuleto agora uh, mais dois de level de gemas e com Pride Reservation. Vocês podem ver também o vídeo que eu, que eu, que eu lancei está no guia. E o que é que possibilita esse amuleto? É que se vocês craftarem um amuleto com a redução do Pride vocês podem ter um, um aspecto e o aspecto é 15% More damage. E mais uma vez. Anula o nerf. Feito à build da Liga Ice. Então vocês, o que vocês estão a ver. É que se vocês se quiserem. Continuar a investir nesta build. Em termos de dano. Em termos de dano. Vocês conseguem puxar bastante o dano para cima. E, 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 e chegar aos padrões da build. Que vocês tinham na Liga Ice. Tendo, usando os crafts da Liga Arbas. Ok? Portanto. Esse é o meu plano. É isso que eu vou, vou continuar a fazer. É isso que eu vou tentar fazer. Não quer dizer que eu não vá jogar outras builds. Mas mesmo que eu vá jogar outras builds. Eu vou continuar com este plano de melhorar este build com a Arbas. Uh, uh, porque, é, porque, porque é interessante a gente fazer este craft porque temos a liga árvores, porque é, é, é uma mecânica que eu gosto e eu vou continuar. Portanto, se tiverem alguma dúvida, deixem aí no vídeo. Uh, vou continuar a fazer o Atlas. Eu sei, eu tenho sempre aquele objetivo que é aquele vídeo de eu matar a Maven. Que eu sei que esta build faz o conteúdo. Eu sei que tem dano para fazer o conteúdo. Uh, agora é só eu pegar no, na versão que eu tenho agora e levá-la à versão que eu tenho lá na standard da build da Ice e melhorar até essa, essa versão e levá-la para a versão da Arbas, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado, se tiverem alguma dúvida deixem aí nos comentários, espero que estejam a divertir, espero que não se tenham arrependido de fazer esta escolha de jogar com esta build e se, aí, se vão agora começar a fazer esta build, façam porque está muito boa, é, está muito divertido de jogar e qualquer coisa apareça nas lives, ok? Abraço, fui!